We developed a hand exoskeleton that is a robotic device that can be worn on the hand to support people with uh, motor impairments. So what we can do is a system that can actively help these people in closing and opening uh, their hands. After having tested the device with more than 100 stakeholders, ranging from patients and also therapists, neurologists, we observed that we could provide unique value to stroke patients. Uh, more than half of the 12 million new survivors each year globally will suffer from a hand impairment, and this is because of insufficient movement in the initial phases after the stroke. I remember the first time I used the device because it was the first time after seven years where the fingers actually moved. And it was the night afterwards where my brain replayed the sequence and the next morning I could actually move the index finger for two millimeters. And that was the first time after seven years, so it was quite a sensation. We are still working a lot with uh, clinical actors to understand indeed what are the main benefits for patients, so we are collecting the data. But as of now, through our first observations with patients, at least stroke users, they tell us that whenever we mobilize their hands, they refill this sensation, this afferent feeling of uh, uh, their hand being uh, theirs again, because they typically neglect it. Peut-être on essaie de se fermer les yeux pour voir en fait si c'est juste la vue, ça change quelque chose. Ce que j'ai ressenti, c'était un peu euh, comme des fourmillements. J'arrive mieux à ressentir quand je ferme les yeux. Mon espoir, ce serait que je puisse réutiliser ma main normalement. On a essayé ce dispositif avec euh, nos, nos résidents. Donc on fait un AVC ou un traumatisme crânien et qui sont dans la phase chronique, donc ont eu leur accident, leur événement, il y a deux ans ou plus, et il y a vraiment un intérêt. Alors, on va voir au niveau de la contraction maintenant, serré encore une fois, serré, 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 plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Ouais. Alors, on voit le tonus qui, qui arrive. Hein. On peut faire de la physiothérapie traditionnelle, et après la personne, encore pendant un quart d'heure, elle pourrait s'entraîner seule ou carrément elle pourrait euh, le prendre à domicile et faire euh, un entraînement à domicile. Et comme en physiothérapie ou dans rééducation, on sait qu'il faut répéter, répéter, euh, on ne répète jamais assez, on ne fait jamais assez de séries, c'est un outil euh, très prometteur.